고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 오늘은 제가 이 다이어트, 대사증후군, 혈관 건강 이것과 관련된 이야기 좀 드리려고 하는데요 사실 뱃살을 빼는데 정말 좋은 것이 있습니다 사실 다이어트를 잘하면 뱃살이 빠지기 때문에 대사증후군이 예방되고 그러면 우리가 또 건강한 혈관을 가질 수가 있죠 되게 중요한 거죠 다이어트라는 것이 그런데 다이어트에 정말 좋은 것이 바로 뭐냐면 자몽이라는 얘기가 있습니다 자몽에 관련된 연구들이 좀 있거든요 그런데 이 자몽이 다이어트에는 좋은데요 또 어떤 분들한테는 이 자몽을 함부로 드시면 안 된다는 얘기를 하고 있습니다 오늘 제가 거기에 대한 말씀 드릴 건데요 일부 약을 드시는 분들 중에서 이 자몽과 약이 서로 상호관계가 있어 가지고 좋지 않다는 얘기죠 오늘 거기에 대한 이야기 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문 이동환입니다 여러분들 자몽 좋아하시나요? 자몽 주스도 드시는 분들 굉장히 많으실 텐데요 2015년도 식품영양연구 학술지에 보면 이런 내용이 실렸습니다 건강한 성인을 대상으로 해서 이 자몽을 먹는 그룹과 먹지 않는 경우에 여러 가지 건강 매개 변수들 사이의 연관성을 조사해 봤는데요 결론적으로 보니까 남성들보다는 여성에서 특징적인 소견들을 보여줬습니다 일단 자몽을 먹는 분들이 먹지 않는 분들에 비해서 체중도 좀 적게 나갔고요 허리 둘레도 좀 적어서 날씬했고요 그 다음에 체질량 지수도 낮았고 그와 함께 중성지방 수치도 낮았고요 또 몸에 좋은 HDL 콜레스테롤 수치도 더 높았다는 겁니다 한마디로 평상시에 자몽을 꾸준히 먹는 분들은 그렇지 않은 분들에 비해서 여러 가지 혈관 건강에 좋은 그런 소견들을 보여주고 있다는 것이죠 그래서 자몽 주스 같은 것들을 꾸준히 먹는 것이 굉장히 도움이 된다고 라 알려져 있지만 근데 문제는 뭐냐면요 이 자몽이 일부 약과의 상호작용 때문에 이런 분들을 좀 주의하셔야 된다는 이야기를 좀 드리려고 합니다 사실 약을 우리가 먹게 되면 약효를 나타내죠 그러면서 여러 가지 화학적 변화를 일으, 일으키게 되는데요 간에서 주로 이런 것도 일으키게 됩니다 그래서 간에서 약이 대사되면서 원래 약효를 나타내고 어, 바뀌면서 그 다음에 이제 효과가 없어지는 거죠 이때 이 대사되는 과정 중에서 어, 관연 효소들을 바로 이게 약물 대사 효소라고 얘기하는데요 여러 가지 약물 대사 효소들이 있습니다 그런데 이 자몽 속에 있는 특정 성분 바로 프라노쿠마린이라는 성분이 있는데요 이 프라노쿠마린이라는 성분이 이 약물 대사 효소들과 서로 상호작용을 한다는 겁니다 그래서 어떤 경우에는 그 효소를 억제하기도 하고요 어떤 경우는 그 효소를 활성화시키기도 합니다 그럼 무슨 얘기를 뜻하냐면 효소를 활성화시키게 되면 약을 빨리 대사시키기 때문에 약효과가 떨어지는 거고요 반대로 이 효소를 억제하게 되면 이 약효과가 너무 오랫동안 지속이 되거나 또는 효과를 너무 어 크게 증폭시킬 수 있다는 겁니다 그래서 부작용이 나타날 수 있다는 것이죠 그래서 어떤 약들을 주의해야 되는지 보면 크게 세 가지 정도로 얘기를 하고 있는데요 그첫 번째가 바로 고혈압 약인데요 고혈압 약 모든 것이 그렇지는 않고요 일부 고혈압 약 중에서 이 자몽과 상호작용을 하는 약들이 있다는 것이죠 그래서 만약에 고혈압 약을 드시고 계신 분이 계시다면 주치의 선생님과 상의하셔 가지고 이 자몽을 먹으면 안 되는 약을 드시고 계신 건지 꼭 확인 한번 해 보셨으면 좋을 것 같고요 그 다음에 두 번째는 바로 고지혈증 약입니다 물론 이것도 마찬가지로 모든 고지혈증 약이 다 그런 건 아닌데 일부 고지혈증 약 중에서는 이 자몽의 성분과 상호작용을 일으킬 수 있기 때문에 혈중 농도가 더 증가할 수 있다고 되어 있습니다 그래서 이것도 꼭 확인하시고 가능하면 자몽을 안 드시는 게 좋겠죠 그 다음에 세 번째는 바로 면역 억제제인데요 그 중에서 사이클로스포린이라고 하는 면역 억제제를 드시는 분들은 자몽에 의해서 부작용이 생길 수 있다고 되어 있습니다 주로 뭐 구토라든가 또는 복통 같은 부작용이 생길 수 있기 때문에 더 주의하셔야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다 자 오늘 제가 이렇게 정말 건강에 참 좋은 자몽 식이섬유가 풍부하고 대사증후군 예방에 도움이 되는 자몽이긴 하지만 또 일부 약을 드시는 분들한테는 항상 주의해야 될 것이 바로 자몽이란 말씀을 드리면서 여러분들 건강하게 어 이런 것들 잘 확인하셔가지고 건강하게 약잘 챙겨 드시고 또 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.